বাংলাদেশের পঁচিশ ও যশা আলেমে দিন আল্লামা ডক্টর লুৎফর রহমান মফাসের কোরআন ইসলামিক চিন্তাবিদ অরফানা আলাকা দিকরক ইসলামের পাঁচটা স্তম্ভ পাঁচটা রকম কালেমা নামাজ রোজা হজ জাকাত ইসলামের যে এই পাঁচটা পিলার ভিত্তি তার মধ্যে সলাদ সহমের পরে হজ গুরুত্বপূর্ণ সলাদ প্রতিদিন আদায় করতে হয় নির্ধারিত সময়ে সম বছরে একবার নির্ধারিত সময়ে পালন করতে হয় ফর সেলফ রেক্টিফিকেশন একজন মোমেনের তাজকিয়ায় নফস আত্মশুদ্ধির সবচাইতে মোক্ষম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যে মাধ্যম যে প্রচেষ্টা যে সাধনা সেটার নাম হলো সোমবার রমাদান সলাতের সঙ্গে আসে জাকাত নফসকে পবিত্র করার সাথে সাথে সম্পদ এটাকে পবিত্র করা জাকাত আপনারা জানেন হজ আহাদমি নারকানির ইসলাম ইসলামের পঞ্চভিত্তি পাঁচটা খুঁটি পাঁচটা পিলারের একটা কি হজ আমি যদুর জেনেছি এই হাজিয়ান ছোট্ট একটা এলাকা কমিউনিটি এখানে অনেক হাজি ছিলেন অনেক হাজি ইসলামের কোন এক যুগে কোন একটা সময়ে একদিকে আলে মোলামা অসংখ্য ছিলেন আল্লাহর ঘর বৈতুল্লা যে আরতকারী তোয়াফকারী হাজিদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল এখান থেকেই নামটা হাজিয়ান হাজিদের এলাকা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের শুকর গুজারি করি এটা আমার পর্যবেক্ষণ জানি না আবার অন্য কিছু হতে পারে হাজি থেকে হাজি আমি এত ছোট্ট এলাকার মধ্যে এত হাজি বাংলাদেশে অন্য কোথাও আসে কি না ছিল কি না সন্দেহ তাহলে এই জায়গাটা ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক প্রাকৃতিকভাবে প্রকৃতির সুষমা মণ্ডিত পাহাড় সমতল এই দুইটা মিলিয়ে সমন্বিত একটা এলাকা মাতা মুহুরি বিধৌত পাহাড় পর্বত গাছ গাছালি পাখ পাখালি সমৃদ্ধ এই এলাকাটা প্রকৃতির একটা লীলা নিকেতন আমাদের দেশে একটা কথা বলে কোনো কিছু বেশি পারফেক্ট বেশি সুন্দর হলে বলা হয় আল্লাহ নিজের হাতে বাকিগুলো পরের হাতে বানাইছে নাকি আর আল্লাহ কোনো কিছু বানাতে হলে তৈয়ার করতে হলে আল্লাহ দিন লাগে না মাস লাগে না সময় লাগে না মুহূর্তও লাগে না এরপরে বিল্ডিং জান্নাতের যে বিল্ডিং হাসরের দিন যে বান্দাটার এবাদত সবচেয়ে কম হবে তৌহিদবাদী যেই বান্দা সবচেয়ে কম নেককার সবচেয়ে জান্নাত ছোট যার বৃহস্তরা সবচাইতে ক্ষুদ্র ছোট হবে এর চাইতে ছোট বৃহস্ত আর হবে না নবীজি হাদিসে বলেন লোকটাকে আমি দেখলে চিনি লোকটাকে আমি দেখলে চিনি সর্বশেষ বৃহস্তি কেমন হবে এই লোকটা জান্নাতার জাহান নামে দুইটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জাহান নামের দিকে একবার তাকাবে জান্নাতের দিকে তিনবার তাকাবে সোভান আল্লাহ পড়বেন না জাহান নামের দিকে একবার তাকিয়ে ভয় পাবে ভীত বিহবল চিত্তে জান্নাতের দিকে তাকাবে আরে যদি ওখানে যেতে পারতাম মহান রব জিজ্ঞাস করবেন এই বেটা কদমালি তুই এখানে একা একা দাঁড়িয়ে 
ফারিকুন ফিল জান্নাতে ও ফারিকুন ফিল সাইর জান্নাতিরা জান্নাতে চলে গেছে জাহান্নামিরা তুই এখানে একা দাঁড়িয়ে ভেবাস একা খেয়ে এই দিকে এই দিকে কি দেখিস তখন এই সর্বশেষ বেহেস্তি লোকটা বলবে যে তিনবার ডেটের দিকে চাই এই জিনিসটা খুবই সুন্দর খুবই মনোরম এই অনন্ত পৃথিবীতে আমি যতদিন ছিলাম এত সুন্দর এত মধুর কোন স্থাপত্য আমি দেখিনি কোন বাগানও আমি দেখিনি কোন জায়গাও আমি দেখিনি তখন রবুল আলমিন বলবেন মা সালাকা ইয়া আবদি আচ্ছা দেখিস নি ঠিক আছে এখন কি বলতে চাস ওই গরিব বেটা বলবে যারা আমার সবচেয়ে কম সর্বশেষ বেহস্তি সে বলবে রবুল আলমিন সাইয়া কি লাভ হবে আমার মতো আদম আলী কদম আলী কব্বদ আলী দুনিয়াতে যারা ছিল তারা তো পজিটিভ লাইনে তোমার নির্দেশের ফেভারে এগোতে পারেনি আমিও তাদের একজন সাইটে তো ভয় করে তখন রবুল আলমিনের রহমতে দরিয়া জোয়ার আসবে আল্লাহ বলবেন মা সাহালাকা ইয়া আবদি কদম আলী তুই কি চাস বল বলে আবদি মা সাহাল তুই যা চাবি আমি আল্লাহ তোকে তাই দেব তুই যা চাবি আমি আল্লাহ তোকে তাই দেব তো লোকটা আবার একটু পেশা ছিল তার মধ্যে কামার ওস্তাদ আমাকে শিখিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কোরআন আমাকে বুঝিয়েছেন জাহান নামে যারা যাবে শুধু মুসেক ছাড়া আল্লাহর সাথে সেরে কি যারা করেছে তারা ছাড়া সেরিকির গুণা ছাড়া অন্য যত গুণা আছে গুণাকার আছে তাদের সবাই একটা সময় জাহান নামের জেল খেটে সেখান থেকে মুক্তি পাবে কিন্তু ইয়া বুনাইয়া লা তুসেক বিল্লা সুরা লোকমান হেকিম লোকমান অলি লোকমান তার সন্তানকে বলছেন ইয়া বুনাইয়া বাবা ছেলে আমার আর কিছু করো না করো খবরদার আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না ইন্না শের কালা জলমন আজিম শের কি হচ্ছে সবচাইতে মারাত্মক ক্ষমার অযোগ্য গুনা আল্লামা খা কাদি রহমতুল্লা আলাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন হাসরের দিন একটা পাপি গুনাগার মানুষের গুনা পাপের পরিমাণ এত বেশি হবে তার পাপের স্তূপ হাসরের জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত উঁচু হয়ে যাবে তার গুনার স্তূপ এটাকে আপনারা কি বলেন স্তূপ তাল তাল গুনার তাল পাহাড় আসমান পর্যন্ত উঠে যাবে এত গুণা হবে কাল আল্লাহ তালা নবীজি এরশাদ করেছেন আমার আল্লাহ আমাকে বলেছেন এই গুনাগার পাপি বন্ধাটার আসমান পরিমাণ গুনা এই সব গুনা মাফ করে দিয়ে এই গুনাগার বান্দাকে জান্নাতে দেওয়া আমি আল্লাহর উপরে ওয়াজব হয়ে যাবে যদি আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে থাকে বাস আলাদা হয়ে গেছে তাহলে সব গুনা মাপ পাওয়ার একটা আশা আছে সে আসমান বরাবর হোক নাসিয়া আদাম হানাসিয়া ইবনাহ নবজি আমাদেরকে শিখিয়েছেন বুঝিয়েছেন আদম ভুল করেছেন আদম সন্তারা ভুল করবে এটাই বাস্তব এটাই স্বাভাবিক আপনি যদি কোন পাপ গুনার কাজের নিয়ত করেন আল্লাহ বাম কান্দের ফেরেস্তাকে তখন বলেন স্টপ কলম ধরিও না লিখিও না আমার গুনেগার বান্দা আকাম এইটা সুদ ঘুর জেনা ব্যবসার হত্যা ছিল তাই এই গুনার কাজের নিয়ত করেছে কাজটা তো এখনো করেনি নাও তো করতে পারে স্টপ কলম কলম 
ধরো না কোনো কিছু লিখো না যখনই ওই লোকটা ওই গুনার কাজটা করে ফেলে তখন আল্লাহ বলেন তার খাতার বাম দিকে বাম দিক বুঝছেন তো একটা লাল দাগ দাও একটা গুনার বদলে একটা রেড স্পট লাল দাগ দাও এর বিপরীতে আমার এই বান্দা যদি একটা ন্যাক কাজের নিয়ত করে কাজটা এখনো করেনি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ ডান দিকের ফেরিস্তাকে বলেন তার ডান দিকে আল্লাহ নূরের একটা মার্ক একটা নম্বর দিয়ে দাও আর যখন বান্দা ওই ন্যাক আমলটা ন্যাক কাজটা করে শেষ করে ফলাহু আসো আম সালেহা নবীজি বলেন তখন আল্লাহ ওই ডান দিকের ফেরিস্তাকে বলেন তার ডান দিকে দশটা নেকি লিখে দাও বাম দিক থেকে দশটা গুনা মুছে ফেল আল্লাহ তাহলে এই দিকে দশটা হলো জোম আর বাম দিকে দশটা হলো তাহলে বিশটা হয়ে গেল এরপরও যদি আমরা জাহান নামে যাই তাহলে দোষ কি আল্লাহ এই যে জেনারেল গ্রেস আল্লাহ পাক বনি আদমের জন্য আমাদের জন্য দিয়ে রেখেছেন এটা কি এখনো খোলা আছে না নাকি ক্লোজ হয়ে গেছে খোলা আছে কেয়া মত পর্যন্ত খোলা মহান রব বলেছেন যে ব্যক্তি কোন ন্যাকামল করবে তাকে কমপক্ষে দশ গুণ পুরস্কার দেয়া হবে আর যদি শয়তানের প্রতারণায় প্ররোচনায় কোনো গুণা করে তাকে একটা গুণার বদলে একটা পাপের বদলে একটা গুণা লিখা হবে প্রিয় ভাইয়েরা আসুন আমি তৌহিদ বলছিলাম তহিদ একত্ববাদ রেসালতকে বুঝতে হলে আগে তহিদকে বুঝতে হবে তহিদকে না বুঝলে রেসালত বুঝা সম্ভব নয় রেসালত মানে সিরত রেসালত অর্থ সিরত সিরতটা কোরআনের একটা পরিভাষা সুরায় তহা সুরায় তহার মাঝামাঝি পর্যায়ে এক জায়গায় আছে কাল আখো ঝা ওলা তাখা সানু ই দুহা সিরাতাহাল উলা মূষা ভয় পেও না সাপের গর্দান টিপে ধরো তুমি টিপে ধরলেই সানু ই দুহা আমি রব এই বিশাল এই অজগর এটাকে রিটার্ন ব্যাক করব এটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব সিরাতাহাল উলা তার আগের অবস্থায় প্রথম অবস্থায় সাফ হওয়ার আগে এটা কি আসিল লাঠি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন অমা তিলকা বে আমি নেকাইয়া মূষা মূষা তোমার ডাইনাতে ওইটা কি আল্লাহ বোধ দেখে না কি মূষা ডাইনাতে কি আল্লাহ বোধ দেখে না দেখেন কোরআনের কথন ভঙ্গি কত মজা কিভাবে আমাদের সাথে মিলে যায় একটা লোক একটা ঝুড়ি হাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় লোকটাকে দেখেই কিন্তু আপনি বুঝেছেন সে বাজারে শাক সবজি কিছু তরকারি কেনার জন্য যায় এটা আপনি বুঝেছেন তারপরে আপনি বলেন ও ভাই বাজারে যান কেমন বুঝে টুঝেও বলেন বাজারে যান কেমন তা আল্লাহর চেয়ে বড় বুঝওয়ালা সমজদার আর তো কেউ নাই মূষা বললেন হিয়া আসয় রবুল আলমিন দিস ইজ মাই স্টিক এটা আমার লাঠি জবাব তো শেষ তোমার হাতে এটা কি হোয়াট ইজ ইন ইউর হ্যান্ড দিস ইজ মাই স্টিক এটা আমার লাঠি কালা হিয়া আসয় এইবার মূষা আল্লাহ সাল্লাম সামনের দিকে যায় শ্বশুর আব্বার ছাগল চড়াইতে যখন যাই আরেক ঘটনা শ্বশুর আব্বার ছাগল চড়াইতে যখন যাই বউয়ের মোহরানা হিসাবে ছাগল চড়াতে যাই তখন এই লাঠি দিয়ে ছাগলকে তাড়াই গাছের পাতা ছোট ছোট ডাল এই লাঠি দিয়ে পেরে ছাগলকে খাওয়াই এছাড়া এই লাঠি আমার আরো অনেক প্রয়োজনে লাগে 
পদ্রষ্ট উম্মত বনি ইসরায়েল তাদেরকে নিয়ে যখন সফরে যাই তখন এই লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করলে পাথর ফেটে গল গল করে ঠান্ডা পানি বের হয় এরপরে তো আপনারা জানেন লোহিত সাগরের পাড়ে এসে আঘাত করেছে পানি দুই দিকে দাঁড়িয়ে গেছে সাগরের তলা শুকিয়ে গেছে ঠেঁড়া কেঁদা বলি ইসরায়েল তারা বলে আমরা তো বারো বাবার বারো সন্তান বারো গোষ্ঠী বারো জেনারেশন মূসা তুমি একটা রাস্তা বাইর করেছো এক রাস্তা দিয়ে আমরা বারো গোষ্ঠী যাব না আমাদেরকে যদি সাগরের ওই পাড়ে নিতে হয় তাহলে কিন্তু বারোটা আলাদা আলাদা রাস্তা তৈরি করা লাগবে মূসা বারোটা আঘাত করলেন বারো জায়গায় সাগরে বারোটা রাস্তা তৈর হয়ে গেল পানি মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল পাহাড়ের মতো আবার কে এইটা মনে করবেন না পানি তো দাঁড়িয়ে গেছে সাগরের তলা শুকিয়ে গেছে এখন এখানে নামলে ওই কুতুব দিয়ে যাওয়ার মতো মহেশখালী যাওয়ার মতো কমর পর্যন্ত গাড়ায় যাবে অবস্থা কি এমন ছিল নাকি স্মুথ অ্যাজ সিল্ক মুভাসরিনে কেরাম লিখেছেন একর এশিয়ান হাইওয়ের চাইতেও আরো শুকনো ফিনিশড ওয়েল ম্যানেজড রাস্তা হয়ে গেল মুসালা সালাম বলি ইসরায়েলদেরকে নিয়ে পার হয়ে গেলেন ওই দিকে রাত শেষ রাতে শেষ রাতে ফেরাউনের বাহিনী যখন এসে বলি ইসরায়েলদের ঘেরাও বস্তি এলাকা মহল্লা ঘেরাও করল সন্ধ্যা রাতে এটা ফেরাউনের সংসদে গোপন মিটিংয়ে পাশ হয়েছিল উক্তুল মুসা আল্লাহ দিনা মাহ কে যে নতুন ধর্ম এইটার বীজ যদি খতম করতে হয় শেষ করতে হয় তাহলে মুসা আর হারুন এই দুই ভাই আর তার যত অনুসারী সবাইকে খতম করো খতম করো এই খতম করো আগে থেকে ছিল এখনো আছে ভবিষ্যতে থাকবে তবে খতম করতে যারা চেষ্টা করেছে যুগে যুগে তারা নিজেরা খতম হয়ে গেছে কিন্তু ইসলাম খতম হয়নি ইসলাম খত ইসলামকে খতম করা কোন যুগে কোন ফেরাও নম্র সাদ্দাদের পক্ষে সম্ভব হবে না হয়নি হওয়া সম্ভব নয় প্রথম মুসার ঘরে আসছে ফেরাউনের বাহিনী এসে খুঁজে টুজে দেখে দেয়ার ইজ নো মুসা মুসা তো নাই কা হারুন আছে কি না দেখ ওই ঘরে গিয়ে দেখে হারুনও নাই কা মুসার অমুক খাদেন সে আছে কি না নাই অমুক তমুক সমুক আছে কি না নাই কত্তর হাজার সব একত্রে গেছে এইবার ফেরাউনের উজির আজম হামান হামান সে বলে খুদা হুজুর মুসার হারুনকে এতদিন মনে করছিলাম কাটমোল্লা কাটমোল্লা বুঝেন সোজা সাজা সরল দুইজন মলবি এরা আসলে পেসপোস পলিটিক্স রাজনীতি এগুলো কিছুই বোঝে না এতদিন আমরা মনে করেছিলাম মাত্র আমরা একটু আগে সিদ্ধান্ত নিলাম গোপন মিটিংয়ে কিভাবে টের পেল টের পেল একজনে এখন দেখা যায় একজনও নাই সব অনুসারী স্টেশন লিপ করেছে স্থান ত্যাগ করেছে তখন ইয়াক্তান আরেকজন মন্ত্রী ইয়াক্তান ইয়া দুই নাকতালা কাপ তো আলিফ নু ইয়াক্তান সে ফেরাউনকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে সে পর্যবেক্ষণে আসে ওকে ধর ওকে ধর মুসারে ধর হারুনকে ধর যারে ধরতে যায় সে নাই ইয়াক্তান বলে খোদা হুজুর মিশরের রাজধানী কায়রো শহরে অমুক রোডে মুসার একজন কর্মী আছে কাউকে প্রকাশ করতে দেয় নাই মুসার কাজে সে টাকা দিয়েছে পয়সা দিয়েছে সেই যুগে দিছে এই যুগে তো এরকম নাই হয়তো বা কি আছে আছে যে কোনো আদর্শের পন্থী যারা তারা এটাকে শুধু ধারণ করে না লালনও করে না স্ত্রীও করে ঠিক কি না বলেন ইনশাল্লাহ আমরাও করি আমরাও করব ইসলামের কাজ যেখানে হবে দিনের কাজ সেখানে যেখানে হবে আমরা তার সাথে ছিলাম আসি থাকবো 
এখন ইয়াকতান বলে খোদা হুজুর আপনি যদি পারমিশন দেন দ্রুতগামী ট্রেন ডাব যুদ্ধের ঘোড়া আসে আমি গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে কায়রো শহরে গিয়ে ওই লোকটাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি কো শুন কাজ জিজ্ঞাস করি না দৌড় দ সে দৌড় দিছে কয়েক মিনিট পরে এসে বলে খোদা হুজুর সেও তো নাই এখন আরেক মন্ত্রী বলে ইসমাইলিয়া সেই শহরে মুসার অনুসারী সবচেয়ে বেশি অনেক দূরে সেখানে কয়েকজন লোক এই এই নাম আমাদের গোয়েন্দা গোপন গোয়েন্দার কাছে এই লিস্ট ছিল আমি নিয়ে আসছি আমার খোদাকে দেখাবার জন্য খোদা চিনছেন ফের অমুক অমুক তমুক অমুকের বেড়া অমুক সে ছোট্ট একটা বাহিনী পাঠালো তোরা যা গিয়ে আমি এখানে থাকতে থাকতে সেখানে এই মিসক্রিয়েন্ট দুষ্টিতিকারী মুসার অনুসারী এদেরকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আয় এরা গেল এক ঘন্টা সময়েরও কম সময় ফিরে এসে বলে খোদা হুজুর তারাও তো নাই এইবার আরেক মন্ত্রী বলো তাইলে ইসমাইলিয়া শহর যেটা আরো দূরে আমরা মাত্র দুই ঘন্টা আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছি মুসার মতো একজন কাঠমলুবি এত দূর বহু দূরের অনুসারী তাদেরকে কালেকশন করে একত্রে নিয়ে যাওয়া এটা কোনো মলুবির পক্ষে সম্ভব না এরা ইসমাইলিয়া গেল কিছুক্ষণ করে ফিরে এসে গা খোদা হুজুর ওরাও তো নাই কোন শহরে মুসার অনুসারী একজন বনি ইসরায়েলও নাই এইবার হামান বলে খোদা হুজুর মুসাকে এতদিন কাঠমলুবি মনে করছিলাম কিন্তু একবার ঘটনায় দেখা যায় মন্ত্রিপরিষদের গোপন মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং এটা স্টেট সেক্রেসি রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা হিসাবে আমরা সংরক্ষণ করেছি এই মিশরে বনি ইসরায়েলের বস্তিতে যা ছিল তাদেরকে কালেকশন করে নিয়েছে কায়রোতে যারা অনুসারী ছিল তাদেরকে কালেকশন করে নিয়েছে ইসমাইলিয়াতে যারা অনুসরণ কারী ছিল তাদেরকে বন্দর আব্বাসে যারা অনুসারী একটা বনি ইসরায়েলের সবগুলাকে কালেকশন করে নিয়ে যাওয়া এটা কোনো কাঠমোল্লার কাম না কি ভাই তিনি ইসলামী আন্দোলন যারা করে আলহামদুলিল্লাহ তারা আকাশের তারা পাতালের বালু এটাকে গণনা করতে পারে ইনশাল্লাহ তাদেরকে কাঠ মোল্লা বললেও হবে না হ্যান্ডম লেস হ্যান্ডম লেস কিছুই পারে না এটা মনে করলেও চলবে না যুগে যুগে যারা ইসলামের কোরআনের প্রশিক্ষণ পেয়েছে তারা সেই যুগের সবচেয়ে হুঁশিয়ার মানুষ হিসাবে ইতিহাসে সোনার অক্ষরে এখনকার তাইলে আর এখানে অপেক্ষা করে লাভ নাই কে মুসারে এতদিন মনে করছিলাম কাঠমলুবি এখন দেখি যে খোদা রাজা দিরাজ ফেরাউনের চাইতেও লক্ষ কোটি গুণ বেশি মজবুত সংগঠন তার ধর লুইত সাগরের পাড়ে গিয়ে দেখে পুরা কাফেলা সত্তর হাজার বোন ইসরায়েল ওই পাড়ে উঠে গেছে শেষ গোড়া উঠার একটু বাকি আছে এইবার ফেরাম তার বিশাল বাহিনীকে বলে নাম ওই যে রাস্তা খোলা আছে রাস্তা রাস্তাগুলো কিন্তু এখনো আছে আগের মতো রাস্তার কিছু হয় নাই ফেরাউন কয় নাম ফেরাউনের বিশাল বাহিনী তারা ওই রাস্তা দিয়ে নামলো দুই দিকে কিন্তু পানি পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে মুসার কোথায় কয় নাম মুসার সাথে মুসার খোদা আসে না নাই জোরে কর মুসার খোদা কয় নাম কামন আসো শেষ ঘোড়া শেষ সিপাহী নাম যখন শেষ হয়েছে ফাঁকাশিয়া হোম মিনাল ইয়াম মে মা গাশিয়া হোম দেখেন কোরআন কি ভাষায় কথা বলে দুই দিক থেকে আল্লাহ যখন কুন বললেন কুন হুম কাম ঘটাই দাও পানি ভেঙ্গে পড়ে যারা নদীর তলা দিয়ে হাঁটছিল তাদের মাথার উপরে এখন পানি কয় হাত এটা কিন্তু নদী নয় সাগর অথই পানি অনন্ত পারাবার কয়াত পানির নিচে পড়ছে একটাও আর ভাসে উঠতে পারে নাই ওই পড়াতেই শেষ অনেকক্ষণ পরে ফেরা বেশি উঠছে ভুটসুর করে বেশি উঠে যখন দেখে কেউ নাই শুধু ঢেউ মজুন কাজ জোলাল পাহাড়ের মতো ঢেউ এক একটা ঢেউ এসে আঘাত করে আর নাক মুখ দিয়ে নুনা পানি 
ঢুকে ভালো করে পানি কিছু নুন না পানি খেয়ে বলে আমান্ত বিল্লাহের আব্বিল খুব খেয়াল করবেন কোরআন কিভাবে কথা বলে সময়ের সাথে মিলে যায় কিভাবে আমার খোদায় ইস্তফা দিলাম অনন্ত বিশ্ব চরাচরের মহান মালিক একক মালিক নিরঙ্কুশ মালিক একমাত্র মালিক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম কে কয় আমি আনলাম বিল্লাহে ওই আল্লাহর উপরে রব্বুল যে আল্লাহ অনন্ত বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টা এবং মালিক মনে করছে এইটা করলে বোধহয় তারা উন্নত মরার আগে তোবা করেছিল কামে লাগছে কামে লাগছে সারা জীবন আকাম কুকাম আকাম কুকাম খারাপ কাম এগুলো করে টোরে এইবার এলাকার মাদ্রসা বলে অমুক হুজুরে আন আমার একটু তোবা করা আপনাদের এলাকা হয়তো নাই আর কি আসে আসে এখন অমুক হুজুরকে আনে এনে হুজুরে কয় যে মাদ্রাস সাহেব বড় মেয়ে আপনি আমার সাথে বলুন বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম মানে সব তার মেশাকার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু খুব কষ্ট করে আয় আল্লাহ তবা কি মাইনে সব বুড়ি বা তুলছে সব বুড়ি কামুছে আল্লাহ কয় এত সহজ না যতদিন গুণা করার হ্যান্ডম ক্ষমতা তোর ছিল ততদিন তবা করলে আমি আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে কবুল করতাম এখন তো তোর তবার বাবা হয়ে গেছে তুই সোজা হয়ে গেছিস এখন তুই মস্তানিও করতে পারবি না এখন তুই চুরি টাকা তুই যে না এগুলাও করতে পারবি না খুব খেয়াল করবেন মানুষের যতক্ষণ পর্যন্ত গুণা করার ক্ষমতা থাকে অতক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য তবা করার দরজা আল্লাহ খোলা রাখেন যখন সে ইনভ্যালিড হয়ে যায় আউটডেটেড হয়ে যায় সোজা হয়ে যায় তখন তো তার গুণা করার ক্ষমতাই থাকে না ঠিক কি না বলেন তখন সে যদি বলে আল্লাহ আমি সব গুণা থেকে তবা করি আল্লাহকে তো তবার বাবা হয়ে গেছে তুই কি তবা করবি তো তো এখন গুণা করার ক্ষমতাই নাই তাহলে আমার ছাত্র জীবনে একটা ছোট্ট ঘটনা এগুলাই ইতিহাস রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা আমি কামেল সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি সেই ব্রিটিশ পাকিস্তান আমলে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান আসাম প্রদেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী আলিয়া মাদ্রাসা আমি আবার মাদ্রাসা ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি ভিপি ভাই আমরা খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করেছি বিশ্বাস করেন বুখারি এক জিল্ড মিশর থেকে আসত লেবানন থেকে আসত এক জিল্ডের ওজন কয় কেজি কয় কেজি কন যারা কান্দে লোসেন হেরা বোঝেন মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি এমনি মাজা সুনা দে নেশাহি এই এক জিল করে করে লইলে ওজন হইতো আঠারো কেজি মাপা এক করে মাপা ওয়ান পার্ট ওয়ান পার্ট আরেক পার্ট রয়েছে আজকে এই পার্টের ক্লাস এইভাবে কান্দে লইতাম এইভাবে হাত দিয়ে ধরতাম মনে হয় যেন এখনো এখানে তার ব্যথা আছে আর আজকের হুজুর হওয়ার জন্য আমার পোলাপানরা ওই খাতা একটা বা প্লাস্টিকের ফাইল একটা লইয়া বোখারি ক্লাস করতে যায় কিতাবের সাথে কাম দেওয়া হয় না পড়াও লাগে না হুজুর দি গ্রেট হুজুর দি আবার কিছু হুজুর এইভাবে নেট জগৎ ইন্টারনেট জগৎ এগুলো দেখে দেখে আরেক হুজুর কিভাবে ওয়াজ করে কোন বচনভঙ্গিতে কথা কয় এগুলাকে নিজে নিজে অন্ধকারে ট্রেনিং দিয়া টিয়া হিডারে নকল করে কথা বলে হয়তো আমাদের দেশে নাই আর কি আছে তবে ভাই আমি লুৎফর রহমানের দাস পর্যন্ত কেউ নকল করতে পারে নাই অনেক চেষ্টাকারী প্রচেষ্টাকারী বলছে কাহুজুর সবাই দেয় নকল করলাম কিন্তু আমাদের দেওয়া হয় না অরিজিনালিটি আদম থেকে আজ পর্যন্ত আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুইজন মানুষের চেহারা বোধে এক রকম বানাইছে বানাইলে বলেন না যে বান্দা যা ঠিক আছে তুই যখন এত কাকুতি মিনতি করিস তোরে আমি কিছু সময়ের জন্য 
হাসের মাঠে সময় দিলাম এই যে তোর ষাট বছরের আমল নামা ডান দিকে নেকি গুলো বাম দিকে গুণাগুলো এখানে তোর একটা ছবি মুখের ছবি আমি আল্লাহ লাগিয়ে দেব ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টের মতো আমি কি বুঝাতে পেরেছি একদিকে নেকামল লেখা আর একদিকে পাপ গুনা এগুলা লেখা মাঝখানে একটা ছবি বান্দা হাসের মাঠে ক্যাডামি ঠ্যাডামি শুরু করবে রব্বুল আলমিন এত লাল দাগের কাজ এত গুনার কাজ আমি করি নাই দেখছেন কার সুরি তো সুরি সাগর সুরি তখন আল্লাহ বলবেন কুল্লাম রিম বেমা কাসাব রাহি না প্রত্যেকটা মানুষ তার দুনিয়ার এই পাপ হোক পূর্ণ হোক এগুলোর সাথে বন্দি তোমার দুই ফেরস্তা কেরামন কাতবিন আমার সাথে দুশ্মনী করে আরেকজনের আকাম কুকাম আমার খাতায় লেখছে দেখছেন কারবার আরেকজনের দা এর খাতায় লেখছে যেই দুইজন এখন আপনার দুই কাঁধে আসছে যেই দুইজন মাগরিবে আসছে হজরে আজান হবে চলে যাবে বারো ঘন্টা ডিউটি এই দুইজন আদম থেকে আজ পর্যন্ত আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আরেকজন মানুষের কান্দে যাওয়ার সুযোগ পাবে না সবাই নিউ কামার নিউ কামার নবাগত নবাগত ফেরস্তা তোর সাথে দুশ্মনী করবে কেন দেখেন একজন ওসি কে এক জায়গায় কিন্তু বেশি দিন রাখা হয় না সরকারের আইন আছে কি একজন ডিসি কে এক জায়গায় সীমিত সময়ের জন্য রাখে কারণ এক জায়গায় বেশি দিন রাখলে সেখানকার যত এই কালো বাজারি যত সুর গুন্ডা এগুলোর সাথে ওসি সাহেবের লাইন হয়ে যাবে লাইন হয়ে এখন সেও খাবে ওসি সাহেবরেও খাওয়াবে আমেরিকা কানাডায় বাংলাদেশিদের বাড়িঘর সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ ওসি আছে কয়েক ডজন ওসি ওসি কয়েক ডজন কিরে বাইটি এগুলা কসকা আর এই কথাগুলো বলিস না কেন আমি বললাম বলবো কিভাবে সময় খারাপ ঠিক বলবো কিভাবে সময় খারাপ যারা এইভাবে দেশের টাকা বিদেশে নিয়েছে তারা সবচেয়ে বড় দেশ প্রেমিক কি সবচেয়ে ভালো দেশ প্রেমিক কে স্বদেশের টাকা বিদেশে নিয়ে জমা রাখিল যে এর চেয়ে বড় দেশ প্রেমিক তো আর হইতে পারে না সব টাকা তারা নিল ষোলো সতেরো লক্ষ কোটি টাকা লক্ষ কোটি টাকা এরপরে আজ থেকে এক বছর আগে একশো তিরিশ জন আলেমের নাম জাতীয় পর্যায়ের আলেম আমাদের মালিক রত্ন আমাদের পর প্রদর্শক তাদের নামে লিস্ট করে তারপরে এইটা সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে সুপ্রিম কোর্টে জমা দিছে কয়েরা দেশের টাকা এইভাবে ওয়াজ করে করে ধর্ম ব্যবসা করে করে দেশের টাকা বিদেশে পাচার করেছে বিদেশে এদের ব্যবসা আছে বিদেশে এদের বাড়ি আছে এটা তদন্ত করা হোক তার মধ্যে একজন আছে কালামানিক কালামানিক আরেক ভদ্র মহিলা আছে মাকে ঘর থেকে ধাক্কাইয়ে বাইর করে দিছে আপনারা জানেন আমি শুধু মনে করাই দিই ভাই আমরা তৈল রেজাকার পাকিস্তান আর্মিকে ডাইরেক্ট মুরগি সাপ্লাই দিছে এমন আরেকজন আছে কি কাম করলি সব তোরা রেজাকার হইলাম আমরা তবে আল্লাহর বিচার ছিল আসে থাকবে বছরের বেশি সময় অতিক্রম করে গেল এই যে একশো তিরিশ জন আলেন তারা বিদেশে টাকা পাচার করেছে আজ পর্যন্ত একজনের বোধ পাওয়া গেছে একজনের একজনও পাওয়া যায় নাই কোনো হুজুরের কিন্তু আমেরিকা বাড়ি নাই কানাডা বাড়ি নাই তারা এইভাবে টাকা পাচার করে নাই পাচার করার মতো অগণিত টাকাও তাদের কাছে বা জীবনে তো কম কামাই নাই আমি একজন গুণাগার বয়স এখন পাশাশি ওয়াজের বয়স আটান্ন বছর কামাই দিতে অনেক কামাইতে পারতাম কিন্তু জাতি সাক্ষী আছে তার আগে আল্লাহ সাক্ষী আছেন যতটুকু না হলে নয় কোনোখানে কোনোদিন একদিন বলছি যে আমার এত টাকা দেওয়া লাগবে এমন একটা রেকর্ডও খুঁজে পাবেন না ইনশাল্লাহ 
तर माणूस एकेबारे नोखा देखा हाडे हरून जाता हाडे कुमिल्ले एक महाबले गेसी भाई एन खामेकटा दिसे खूप मोडा सोडा तर आम्ही तर कोणसो देखी ना खुलियो ना लोशी एकन बाळे कसे गिये गाडी बाळा साडे चार हजार टाका ते तर तुम्हाला टाका दिसे एकन ते गाडी बाळा लोचे जाय देखी जे गाडी बाळा लोशी यार टाका सब शेष আরেক মা বলে আরেক জায়গায় গেছি ভাই দুই ঘন্টা ওয়াজ করেছি তখন জোয়ান ছিলাম ওয়াজ একটু বেশি করতে পারতাম এখন ওয়াজ করে টরে ভাড়া গাড়ি তখন নিজের গাড়ি ছিল না গাড়িতে উঠে এখন যেই দুজনের দাওয়াত দিছে আমার বাড়িতে গিয়ে এই দুজনের একজনও নাই কমিটির লোক দুই একজন আছে ভাই অমুক ভাই কই কয় এখানে একটু আগে আসিল এখন তো নাই তমুক ভাই কই অমুকখানে আসিল গাড়ি চারিদিকে মানুষ কয় কি কয় হুজুরে তো গাড়ি ভাড়াও দেয় নাই তো মানুষ যখন একত্র হয়ে গেল নিজের একটু প্রেস্টিজে লাগছে কয় হুজুর বোধ হয় টাকার জন্য বইয়া রেসে দেবে করলাম ভাই যাও বাড়িতে এসে গদ থেকে টাকা লইয়া গাড়ি ভাড়া দিছি এগুলো ইতিহাস কোনোদিন বলি না প্রিয় ভাইয়েরা তো এখন এখানে যে জিনিসটা আমাদের বোঝা দরকার কোন একজন আলেমের বিদেশে বাড়ি এই পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই বিদেশের টাকা পাচার তো দূরের কথা সবচেয়ে বড় দেশ প্রেমিক কে বিদেশে নিয়ে জমা রাখিল যে তাহলে এখন দেশ প্রেমিক কারা সবচেয়ে ভালো হিসাবই কে এটা জবাবে আবার লিখেছে একখানা বেলের যতনে রাখিয়া ছয় মাস কামাইল যে ব্লেট একখানে যতনে রাখিয়া ছয় মাস কামায় এই বেলার মতো হিসাবই আর এই জগতে আর একজন নাই রে ভাইয়েরা এটা আমার আলোচনার বিষয় না আমি আলোচনা শেষ করছি আমার গর্বিত সন্তান যাদেরকে নিয়ে আমি গর্ব করি জাতীয় পর্যায়ের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বারিক বিন আলমি দিন ভাই জাকির নায়কের পরে আমি আমির হামজাকে জানি আয়াত বলে ক অমুক সুরের অমুক আয়াত ভাই আমি পারি না অমুক সুরের অমুক আয়াত অমুক সুরের অমুক আয়াত অমুক হাদিসের এত নম্বর হাদিস আলহামদুলিল্লাহ আমির হামজাকে আল্লাহ এমন কিছু দিছে যেটা বাংলাদেশে অন্য কাউকে দেয় নাই এর আগে আমার আগে তারেক মনের তারেকের ওয়াজ আপনারা শুনেছেন এই দুজনই কিন্তু আমার গর্বিত সন্তান আমার রুহানি সন্তান আমার কলিজার টুকরা ইসলামের অনেক বাঘ খাঁসায় বন্দী হয়েছে ইসলামের অনেক বাঘ খাঁসার ভিতরে থেকে শহীদ হয়ে চলে গেছে ইসলামের অনেক বাঘ আজকে বুড়ো হয়ে গেছে কিন্তু আজকে বাঘের বাচ্চারা ময়দানে এসে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এগুলাকে মেরেও শেষ করা যাবে না গুণেও শেষ করা যাবে না সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবও করা যাবে না আল্লাহ যদি ইসলামের দরকার মনে করে থাকেন তাইলে আমির হামজার দরকার আল্লাহ আর যে লেগের মানুষের প্রমোশন হয় জানেন লাল ইটের ব্রিটিশ আমলের লাল ইটের কিছু বুজুর্গি আছে কিন্তু চুরি করে টরে ধরা খাইয়ে যদি জেলে যায় দুই মাস ছয় মাস জেল খেটে বাইরে এখন আর চুরি করে না ডাকাতি করে জেলখানা চার মাস থাইকা তার চুরিতে আরো প্রমোশন হয়েছে এখন সে শোন না কি ডাকাতি করে ধরা পড়ে যদি একবার জেলখানা যায় দুই চার মাস খেটে যখন বের হয় তখন আর ডাকাতি করে না দিনে মানুষকে ধামা দিয়া কোপায় কোন একটা রাজনৈতিক দলের একজন হাঙ্গামি কর্মী মিছিলের নামে ইসলামে কিন্তু এগুলো হারাম আপনার অধিকার আপনি জানাইতে পারেন আপনি ইস্তেমা করতে পারেন একত্র হতে পারেন গণতান্ত্রিক পন্থায় দাবি পেশ করতে পারেন কিন্তু আগুন লাগানো ব্যাংকে ঢিলা মারা কি এগুলো ইসলাম সমর্থন করে না এগুলো নীতি নৈতিকতা বিরোধী তো মিছিলের নামে ব্যাংকে আগুন লাগাইছে ভাঙচুর করেছে গাড়িতে আগুন দিছে পুলিশে ধরে জেলখানায় নিছে 
পিছনে আবার বিগ ব্রাদার আছে বিগ ব্রাদার বুঝেন যারা এদেরকে দিয়ে কামে গুলা করাইতো তারা আবার পাওয়ারের সাথে যোগাযোগ করে মাত্র তিন মাস পরে তার জামিনের ব্যবস্থা করেছে এখন খবর বের হয়েছে আজকে অমুক সেরাকালি বদনা জামিন পাবে এখন একদল ফুলের মালা নিয়ে জেলখানার গেইটে গেছে তাকে রিসিপশন করার জন্য এইবার হ্যান মাইকে কয় স্বনাম ধন্য দেশ বরণ্য কারা নির্যাতিত সদ্য কারা মুক্ত সেরাকালি বদনা এখন তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন আপনারা তাকে সবাই স্বাগত জানান সেরাকালি বদনা বৃন্দাবন তাহলে সোর গেলে ডাকাইত হয় ডাকাত গেলে খুনি হয় আবার রাজনৈতিক দলের নাম অজানা নাম জানা কর্মী একবার গিয়ে জেলে খাটলে স্বনাম ধন্য দেশ বরণ্য নগণ্য জগণ্য চেরাগালি বদনাকে হুক্কা মার্কা বাক্সে ভোট দিয়া দেশ এবং জনগণের বারোটা বাজাইবার সুযোগ দিন পোস্টার তো এরকম লেখে একটা বাচ্চা নিষ্পাপ গুণা করতে জানে না তার এই নিদানে নাই পুঁথিতে নাই পাঁচিতে নাই আমল নামায় নাই খাসিয়তে নাই চরিত্রে নাই তবিয়তে নাই বেগুনা একটা আদর্শ বালক বিনা দোষে জেলে গেছে বিনা দোষে জেলে গেছে নয় বছর জেল খাটছে নয় বছর পরে এই নির্দোষ এই বালক নবী হয়ে জেলখানা থেকে বাইরে সে আল্লাহ একবার নবী হয়ে হালাম্মা বালাগা সদ্দাহু আতাই না হু হোক মাও ও এলমা এই জেলখানে থাকতে আল্লাহ থেকে নবী ও দিয়ে দিছে আর জেলখানে যাওয়ার আগে এই যুবক যে মিশরে কোনো চরিত্র ছিল না মানবতা ছিল না শুধু খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করো এই সেখানে একজন মাত্র যুবক আদর্শের উপরে অটল ছিলেন অনর ছিলেন অবিচল ছিলেন মিশরের ফার্স্ট লেডি এই যুবকে টিচিং করা শুরু করল ইতিহাস অনেক লম্বা ফার্স্ট লেডি ফার্স্ট লেডির কথা মনে আছে তো ইনিয়ে বিনিয়ে হাসছে লাসছে ফার্স্ট লেডি ওই যুবককে নিজের দিকে যত টানে ফাস্তা সামা কোরআন বলছে ইসুব পাত্তা দেয় না আমি এইসব আকামের মধ্যে নাই আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে নারীরা যুবকদেরকে টিজিং করত আর সাত হাজার বছর পরে আজকে যুবকরা যুবতীদেরকে টিজিং করে তাহলে গণেশ উল্টাইছে গণেশ উল্টাইছে একদিন দুপুরের পরে ওই যুবককে ফার্স্ট লেডি তার রুমে ডাকলো ওয়াক লাকাতি লাভ ওয়াব কোরআন বলছে রুমে ডাকি এসব দরজা জানালা বন্ধ করল বন্ধ করে এইবার ইসিবের পাশে সেজে গুজে ইনিয়ে বিনিয়ে হাসে লাসে ইসিবের সামনে এসে বলে ইসু তোমার চুলগুলা তো রেশনের মতো এত সুন্দর চুল তো আমি কোনোদিন দেখিনি ইসু মহিলার দিকে তাকায় না নিশের দিকে চাইয়া বলে যতই সুন্দর হোক আমি যখন মরে যাব এগুলা ঝরে ঝরে পড়ে যাবে এগুলার এক পয়সাও দাম থাকবে না মহিলা বলে তোমার চোখ দুইটা লাডার মতো চোখ দুইটা লাডার মতো ইসু বলে যতই লাডার মতো হোক আর বাডার মতো হোক কডার মতো হোক আমি যখন মরে যাব এই চোখ দুইটা প্রথম গলে যাবে এবং দুর্গন্ধ যুক্ত কালিমা লুপ্ত দুর্গন্ধ পানি এই চোখ থেকে আগে বের হবে তোমার হাতের বাজু এমন এই যত প্রশ্ন করে ইসু রিপ্লাই দেয় কে না এগুলো আল্লাহর দান আমার কোনো বুঝুর গিয়ে এখানে নাই যত রকমের করল দেখে যে ইসু নো চেঞ্জ আদর্শ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মহিলা এইবার বলে এইবার শারীরিকভাবে ইসুবকে একটু ডিস্টার্ব করে দেখি এইবার ইসুবের দিকে আগাই বুঝছেন তো গা গেসে আর কি গা গেসে যাতে ইসুব হতে যুবক রক্তে আগুন লাগে ইসুব চিন্তা করলো মহিলা বলল অকাল আতি ইউসুফ হাই তালাক এবং মহিলা এইভাবে ইসুবের গা ঘেসে আর কয় ইসুফ কাম অ্যান্ড এনজয় মি কাম অ্যান্ড এনজয় মি ইসুফ দেরি করো কেন আমি তোমার সাথে দিচ্ছি আমার সাথে 
ওই যে আমেরিকা আটলান্টা শহরে গিয়েছিলাম দেড় মাস আগে একবারে আটলান্টিক মহাসাগরের পাড়ে যে সদর গেট দিয়ে ঢুকতে এখানে গেটে লেখা আসে ইউ ক্যান ডু হিয়ার এনিথিং ইউ ক্যান ডু হিয়ার এনিথিং তোমার যেই কাম ইচ্ছা হেই কাম যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তুমি এখানে করতে পারো তোমার সব কাম করার স্বাধীনতা আছে বুঝছেন তো আপনারা সেখানে নায়িকা আসে গাহিকা আসে নর্তকি আসে দেওয়া প্রসারে নিয়ে আসে জু আসে এটা আসে ওটা আসে যে ভাইয়েরা এখন ইউসুফ চিন্তা করলো ইউসুফ ভাই তালাক ইউসুফ কাম এনজয় এই মুহূর্তে আমার এই দেহ তুমি ভোগ করো কালা মাজ আল্লাহ ইউসুফ বলে নাম জুমিল্লা এই আকামের মধ্যে আমি যিনি আমাকে বানিয়েছেন তিনি আমার রব তিনি আমাকে বলেছেন আল্লাহ তাকরা বুঝবে না জেনা করা যাবে না জেনার কাছেও যাওয়া যাবে না যেই মালিক আমাকে এত সুন্দর করে বানিয়েছেন সেই মালিক বলেছেন জেনা করা সুতরাং মালিকের আদেশ অমান্য করে আমি তোমার সাথে এই কাম করবো এটার মধ্যে আমি নাই মহিলা এসে জড়িয়ে ধরতে চায় ইউসুফ চিন্তা করলেন করবোটা কি করিটা কি দেখেন যে দশটা লোহার গেট তালা দিয়ে দারোয়ানরা চলে গেছে বাঘার কোনো জায়গাও নাই উপায়ও নাই ইউসুফ চিন্তা করলেন আমার আল্লাহ তো আমাকে বলেছেন আল্লাহ দি না যা হাদু ফি না লানাহ দিয়ার না হুম শুভু লানা ওই নাহ লামাল তুমি যদি কোনো ব্যাকওয়ার্ড প্লেসে আটকো আদর্শ বিরোধী কাজে যাও এই সময় তুমি যদি নাকি আদর্শের মধ্যে ফিরে আসতে চাও পথে যত বাধা হোক বাধা দূর করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিলাম তা আমার আল্লাহ বলছে আমি এই আকাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ যা করে প্রথম গেটের দিকে দৌড় একটা দিই প্রথম গেটের দিকে খাটের থেকে লাভ দিয়ে পড়ছে লাভ দিয়ে প্রথম গেটের কাছে গেছে অটো গেট মাটিতে বসে গেছে সেকেন্ড গেইটে থার্ড টেন্থ দশম গেইটে প্রত্যেকটা গেট মাটিতে বসে গেছে ইসুব লাভ দিয়া দশম গেইটের বাইরে পড়ছে ঘটনা অনেক লম্বা সেখানে যাওয়ার পরে দেখা হলো এখন ফার্স্ট ফার্স্ট লেডি সে দেখে আজকে যদি কামাত করতে না পারি ইসুবকে কনভার্ট করতে না পারি আগামীকে খবর দিলেও আসবে না কি খবর দিলেও আজকে আমার শেষ সুযোগ ইসুব দিছে দৌড় সেই পিছন থেকে এই খাম ছাইয়া জামা ধরছে ইসুব দিছে লাভ জামার পিছনের অংশ ওইন কানাত কামি সাহু কোদ্দামিন দবুরিন ইসুবের জামার পিছনের অংশ মহিলার হাতে রয়ে গেছে লাভ দিয়ে যখন ইসুব পড়ছে বাইরে পড়ার পরে এইবার ইসুব দেখে যে মিশারের বাদশা আজিজ আজিজ এবং ফার্স্ট লেডির এক ফুফাতো ভাই মামাতো ভাই খালাতো ভাই ওয়ান কাইন্ড অফ ভাই মিশারের একটা আদালতের বিচারক দুলা ভাই নিয়ে আসছে একত্রে দুপুরে খাবে আর কি এখন এখানে এসে দেখে যে ফার্স্ট লেডি দৌড়ের তাল সামলাতে না পারে ইসিবের গায়ের উপরে পড়ছে এখন উঠে দাঁড়িয়েছে মহিলা কয় ফামা জাজাও মান আরাদা বেহালে কাসু স্বামী বাচ্চা হুজুর আমার কোনো দোষ নাই এই গোলামের কি শাস্তি হওয়া উচিত যেই গোলাম আজকে দুপুরের পরে আমার সাথে আপনার ফার্স্ট লেডির সাথে আকাম কুকাম করার জন্য আমার রুমে গেছে তার কি শাস্তি হওয়া উচিত দেখছেন কারবার যত দোষ নন্দ ঘোষ ইসুব কাহিয়া রাও আদাতনি আর নাফসি বাদশাহ হুজুর আমার কোনো দোষ নাই আমার রুমে ডাকছে আমি গোলাম হিসাবে পালিত হিসেবে গেছি আমার লগে ইয়ে লালা লাপ্পা হারে টাপ্পা কার মন জিরে বাজে রিনি ঝিনি ঝিনি মনে হয় যেন তারে চিনি ও গো চিনি বাচ্চা হুজুর অনেক কষ্ট করে আমি বাঁচছি এখন একটা তর্ক বিতর্ক এখন আজ যে দিকে সেই দিকে চায় কেউ দেখে নাকি শুনে নাকি শেষ ম্যাচ শেষ ম্যাচ যেটা ঘটল ওই যে দুলা ভাই যার দুলা ভাই তাকে বলা হইলে আপনি তো একজন আদালতের বিচারক আপনি বলেন কে দোষী এখন বিচারক কয় যার আমি এখন দেখব কার জামা সামনে দিয়ে সেরা কার পিছন দিয়া প্রথম ফার্স্ট লেডিকে দেখল সিটা ঠিক আছে এখানকার ফোটা নকটা ঠিক আছে স্নো পাউডার ঠিক আছে চুলগুলা সব 
ঠিক আছে তখন ওই বিচারক কয় না আপনার বোনের উপরে কেউ জোরাজুরি করে নাই জোরাজুরি করলে চুল আলানো এলোমেলো থাকতো এগুলোর মধ্যে একটু ব্লাউজের বতন ছেঁড়া থাকতো কি সব নর্মাল তাহলে বুঝা যায় তার উপরে কেউ অ্যাগ্রেসিভ আক্রমণ করে নাই এইবার ইস্যু করে দেখে যে আমার অর্ধেক নাই কিন্তু গোলাম ভেগে গিয়েছে সব দোষ গোলামের 